with Shay and welcome to my channel. Well, it's been a while since I had uh, a sit down video. So now I am so excited to share with you this uh, video. And kagaya no nasa title at sa description ng video na to, I want to share with you my, um, how do you say this? My review, my, hindi naman siya first impression kasi nagamit ko na tong brushes na to. My tips, my hacks, um, tutorial para sa mga beginner, para sa mga gusto matutong mag eyeshadow. Yeah, this is for you. So I got finally. Ayan siya, ayan siya. Alam nyo, um, nagbakasyon ako sa Pilipinas last December. Um, dati ko pa talagang gusto bumili ng mga brushes na to. Na every time na nag-release sila ng products, ang hirap bumili, ang hirap makachempo kasi laging out of stock. So, no umuwi ako ng Pilipinas, bago pa ako umuwi ng Pilipinas, talagang inisip ko na talaga na sabi ko, hindi ako papayag na bumalik ng Italy nang wala akong brushes ni Mama Ancludes. Well, nagtry ako mag, mag IG message sa Ancludes team and nagtatanong ako kung pwedeng may ano, kung, kung pwede ako mag-order, kung pwedeng medyo maramihan para mad madala ko din para sa mga friends ko dito na gusto ding magkaroon ng brushes. Ganyan. Pero sadly, hindi pa nila kaya mag-accommodate ng ganon, ganong klaseng transaction. So, talagang broken hearted na ako kasi malapit na akong bumalik dito. Then, um, paano ba nangyari? Ah, okay. Parang, nagpunta kami ng QC noon. Tapos, um, parang nagkayaan lang kami magpunta ng, ng Mega Mall. Ayan, nag Ikot-ikot kami, ganyan-ganyan. Tapos, bigla ako nag-check ng IG ko. Bigla ako nakita sa story ng, ano, ng Ancoots brushes na nasa Mega Mall sila. So, nagpunta ako doon. Eh, ang bagal ng internet ko na, na, ang bagal ng internet ko that time. So, talagang by fate lang talaga ako nagpunta. Ngayon pala, mayroong trade number 1, 2, 3, 4, ganyan. Nagpunta ako doon sa trade number 4 yata. Hindi ko natanda kung anong trade, anong haul sila. So, nagpunta ako sa ganong number. Talagang broken hearted akong lumabas kasi wala. Sabi ko, ay, wala. So, parang baka umalis na sila, ganyan-ganyan. Tapos, hindi talaga ako mapakali. So, sinurge ko talaga sa IG. Hinanap ko talaga kahit na napakabagal nung internet ko, chinaga ko talaga. And, hindi ako nagsisisi na bumili ako na ito. This is 800 pesos. Um, nung nag nagpunta ako dun sa bazaar nila, nandun din si Mama Joyce. And, gusto ko talaga magpa-picture ka. So, medyo nahihiya ako. So, sabi ko, talagang pinagmasam ko na lang siya sa malayuan. And, kasi, tsaka nakita ko din kasi parang pagod na rin sila. So, hindi ko na lang din inistorbo. So, well, anyway. Ito yung, ano, ito yung kit. Ayan. Um, gold siya, leather. Parang leather. Tapos, rose gold yung zipper. Medyo malaki siya. So, hindi lang, ito lang yung, uh, ito lang yung mga brushes. So, pwede mo pa siyang, pag, pwede mo pa siyang lagyan ng mga, iba pang mga makeup kit mo. Or mga KK kit. So, yan siya. And then, ito siya sa loob. Ayan, meron siyang ganito. Hashtag includes brushes. Ayan. Tapos, it comes with 10 different um, brushes. Ayan, so very brilliant, very genius talaga si Mama Antlut sa paggawa nito. Talagang sobrang nailove ako. Ang downfall lang talaga sa akin is, pagka yung nahuhugasan ko na siya, um, ayan siya, oh, parang medyo nagbubuhaghag siya tapos parang nag, nalalaglag yung mga ibang mga strands nung mga brushes. The rest, okay siya sa akin. Yun lang talaga yung downfall ko. Hindi ko alam kung dahil, hindi ko alam kung dahil sa sabon, pero yung sabon naman na ginagamit ko is yung cleanser ng beauty blender. So, hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Well, anyway, yun na nga siya. So, bago ko ginamit tong brush set niya, nanood din muna ako ng tutorial niya. Para syempre, kasi ako nga, hindi naman ako masyadong magaling mag-makeup. Hindi rin ako professional. Hindi ako um, mahilig gumamit ng brushes. So, yun. Pinanood ko muna. So, without further ado, let's start. Okay, so umpisahan natin sa E01 Liner Brow Duo. So, itong Liner Brow Duo na to, mayroon na rin siyang spoolie. So, gagamit ako ng Anastasia in the shade of Chocolate. 
So, kung papansin nyo, nag-start lang ako dun sa um, borderlines nung kilay. Tapos, ibabrush ko lang siya papasok. Okay, so bago tayo maglagay ng eyeshadow, maglagay muna tayo ng eye primer. I will be using Urban Decay, kanilang eyeshadow primer potion. So, bakit nga ba tayo kailangan gumamit ng primer? Kasi para mas makita ng maigi yung color ng lalagay mong eyeshadow. Nagamitin ko yung um, E3, yung tapered blender. Um, gagamit ako ng color na um, malapit dun sa color ng eyelid ko. So, gamitin ko yung sa Urban Decay, yung kanilang Ultimate Basic. Nagamitin ko yung pre-game. Ito. So, bakit natin kailangan lagyan ng um, eyeshadow after ng primer? Kasi para masil yung primer na nilagay natin kanina. Uh, isa pang tip, syempre, bago nyo siya gamitin, make sure na hinugasan nyo siya. Kunin natin ngayon yung E02, which is, ito, E02 na flat blender. So, una natin gagawin is kukuha tayo na medyo lighter. So, yung technique dito, from outer hanggang sa inner lid mo, mga mangyayari niyan, from lighter to darker yung color na gagawin natin. So, yung kukunin ko muna is yung faith. Ayan, ito. Kuha lang tayo ng konti, tapos itaktak lang natin ng konti para yung excess na product matanggal siya para hindi tayo mabigla dun sa ilalagay natin. So, ang lalagagawin natin is hawakan natin siyang ganyan para yung control um, light lang. Hindi tayo masyadong mabigla pag nagbe-blend tayo ng mga product. Kung maga parang magkikreate ka lang ng crease. Yan. So, yung crease mo, yung parang kung nasan yung may buto dito. Yan. Ayan. So, makakapa mo siya kasi Yung kung saan yung baba nung may buto. Yun, yun yung crease. So, ang gagawin mo, from outer lid, papasok, dahan-dahan. So, yung sa kabila naman, faith ulit. So, kagaya no kaninang ginawa ko, um, dito muna sa pinakadulo, pala, papasok. So, yung E3, um, kung bakit ko siya unang ginamit, kasi mas fluffy siya. So, ito, ito yung parang pinaka, um, mas gagamitin mo siya pagka magbe-blend ka ng mga colors. Ayan. So, gamitin ko siya ulit. Kung gusto mo, gamitin mo siya ulit. Blend mo lang ng ganyan. Ayan. So, E3 na tayo. Next natin yung E4. Ang first time mo, parang feeling mo, hindi mo alam kung alin dito yung una mong gagamitin. Hindi mo alam kung alin yung um, tamang gagamitin mo. So, para hindi ka malito, gumamit ka na lang na number. Kasi, for example, may mga names to, pero since first time mong gumamit, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin. Parang ako. Ayan. So, kahit na hindi ka professional makeup artist, or hindi ka sanay na mag-makeup, kayang-kaya mo talagang mag-makeup, like a pro. So, hanapin natin yung E4. Okay, so ito na yung E4. Ayan. Rounded blender. Okay. So, kanina, gumamit tayo no medyo light na color. Ngayon naman, gagamit tayo nung mas dark dun sa uh, ginamit ko kanina. Ang gagamitin ko ngayon is yung extra bitter. Ito yung favorite kong color sa ano, sa palette na to. Ito yung madalas kong ginagamit, actually. Ito lang lagi. And actually, kaya ko lang to binili itong palette na to is because of this color. Ayan. So, kagaya kanina, simula labas, papasok nung ating eyelids. Tapos, ang target mo is hindi mo na um, tatamaan yung color na nilagay mo nung una. Dapat, ang gagawin mo siya nun sa mas mababa, dun sa color na nilagay mo kanina. Tapos, papasok ulit. Ayan. 
di ba? Tapos, kabila naman. Di ba, parang ang dali lang, parang ka lang naglalaro. Hindi siya ganun ka-complicated. O, di ba? Tapos, kung gusto mo din, lagyan yung simula dito sa inner lid mo, papasok, um, gumapit tayo ng E5. Which is... This one, E5, Chris, yung pangalan niya. So, mas maliit siya compared dun sa E4. Kaya mas madali mong madrawingan or ma-shade yung sa loob nung sa eyelid mo. So, gagamit tayo ulit. Kukuha tayo ulit ng extra beater. After mong magamit yung E5, gumamit naman tayo ng E6. Siyempre, after 5, number 6. So, yung E6 is yung shader. So, yung sa shader, ilalagay na natin yung pinakagitna. So, dito gamit tayo ng mas um, shining shimmer ring. So, gagamit ako ng palette ni Judy, ng It's Judy's Time. Yan, yung pixie palette niya. Gagamit ako ng um, bubbly. Ito yung parang pinakakoses na Uh, shade dun sa shade na ginagamit natin ngayon. Kasi dun sa naked, puro ano lang siya, puro matte yung mga colors nila. So, ilalagay natin siya sa gitna. Wala pa lang sa lamin. <laughs> So, itong shader na to, mas flat siya compare sa ibang mga brush. So, so mas madali mo siyang gamitin para dun sa inner lid mo. O, diba? Nakikita mo na ba yung difference? And then, gamit tayo ng E3 ulit para i-blend natin ulit. After nung E6, hulaan niya kung anong gagamitin ko. <laughs> Siyempre, after nung 6, 7 naman, ito yung flat shader. Pwede mo rin siyang gamitin kung gusto mong um, maglagay pa ng extra color dun sa gitna nung eyelid mo. Lagay ako na um, dun pa rin sa pixie um, yung snowflake. Ito, ilalagay ko lang siya dun sa mas pinaka-pinaka-gitna nung eyelid ko. Ayan. And pwede mo rin siyang gamitin as um, panglagay ng highlighter dito sa dito. Pero syempre, konti lang. Ayan. And then, after nyan, um, nasa na ba tayo? E... E8. Itong angled shader naman to, uh, maya natin siya gamitin. Ito ginagamit ko to usually sa aking nose line. So, mamaya na siya pagkatapos ng eyeshadow. Kung gusto mo namang mas mag-intensify pa yung eyeshadow mo, gamit tayo ulit nung balikan natin yung E5, yung sa crease, para mas uh, ma-highlight yung nilagay mong color dun sa labas ng crease mo, gamit tayo nung mas dark pa dun sa extra beater. In this case, gagamit ako nung, ayan, lethal. Tapos, syempre, dahan-dahan lang kasi mas um, dark yung color nito. So, pinaka, uh, unahin mo siya dun sa pinakadulo. Tapos, i-blend in mo lang siya dun sa mga, i-blend in mo lang, i-blend in mo lang siya dun sa mga ibang color. Papasok. Nang dahan-dahan. Ayan. So, kita mo na yung difference niya dito at saka dito. Kasi, ang technical naman kasi dito, para hindi ka masyadong malito, um, pagka mag shadow ka, make sure na from lighter to darker yung pagpili uh, mo nung mga eyeshadow na, yung mga color na gagamitin mo. And then, after nyan, 
Um, dito na tayo sa baba kasi nagamit na natin halos lahat. Dito na tayo sa, anong number na ba? Um, E9. Uh, E9 na tayo. So, yung E9 is um, pencil. Itong E9 na to, mes, medyo mas, um, ayan, parang manipis lang siya, maliit lang. Ayan. So, perfect siya para dun sa baba nung um, mata mo. So, una natin gagamitin yung pinakaunang um, ginamit nating color no eyeshadow. Except dun sa, syempre dun sa ginamit natin after ng primer. Next nun is yung sa face. Bali, lalagay ka lang dun sa dito lang. Half lang no uh, sa mata mo. Hanggang gitna. Ayan. Perfect yung um, size niya kasi hindi siya lalampas dito. Kung baga parang kung saan mo lang siya gusto talagang ilagay, dun lang talaga siya. After ni Faith, gagamit na tayo no extra bitter. Dun naman siya sa mas mababa dun sa nilagay mong shadow kanina. Kumbaga, kung ano yung nilagay mong color dun sa taas, yun din yung ilalagay mo sa baba. Tapos, after nung uh, extra bitter, gamit tayo nung um, E10 na smudger. Ito, sa baba lang din siya. Perfect lang din siya kasi nga, um, ma manipis lang siya. Oh. Ayan. So, gagamit tayo nung mas yung pinaka-dark na dun sa ginamit natin, yung lethal. hanggang gitna lang. So, itong smudger, pwede mo siyang gamitin din. Ang smudge. <laughs> Kaya nga smudger, no? Um, pwede mo siyang gamitin pag gagamit ka ng pencil liner. Ganun. Ayan. After nyan, dito naman sa inner corner hanggang papasok ulit. Gagamitin natin yung kaninang ginamit natin dun sa loob ng eyelid. Gamitin natin ulit si pencil. Tapos kunin natin yung um, si bubbly nung sa palette ni Judy. Ang problema lang after ko siyang gin, after ko siyang hinugasan parang ito you know, medyo lumalabas yung mga strands nung brushes. Ito lang yung para sa akin off. Hindi masyadong okay. Pero the rest okay naman yung paggamit. And then after noon, dinisin lang natin ng konti para kunin natin yung snowflake. Tapos, maglagay tayo ng konti dito sa inner lid natin. Inner corner ng lid. After neto, di ba hindi ko ginamit yung isa, yung E8, yung angle um, shader. So, gagamitin ko siya sa pag-contour uh, ng aking um, nose. Gagamit ako nung um, palette ng Benefit. Yung hula yung usually ginagamit ko para sa pag-contour. So, kuha lang tayo ng product. Tapos, dito lang siya. From here to here. So, yung um, pinakamatules, yung nasa taas. Ito, oh. Kasi, di ba, yung flat. Usually, yung flat brush kasi. Pag ano yung size niya. So, yung dito... Nasa tok-tok, siya yung um, nasa taas na gagamitin mo. Pag ganyan. After na ito, um, lagay na tayo ng eyeliner. So, kung yung eyeliner mo is gel, pwede mong gamitin yung 
01 kasi perfect din siya. Hindi lang para sa kilay, kundi para sa liner. Kaya nakalagay dito, liner brow duo. Kasi pwede mo siyang gamitin kahit na um, kilay man or pang eye liner. Pero since ako, gagamit ako ng um, liquid eyeliner from Happy Skin. Hindi ako fan ng ganitong product. Nung, eye, nung eyeliner. Liquid eyeliner. Pero na-realize ko, madali pala talaga siyang gamitin. Kasi dati usually ginagamit ko nun, um, gel liner. So there you have it. I hope meron ako na share sa inyo some tips and hacks on how to use um, these kinds of um, brushes. So don't forget, kung kagaya nyo ako na hindi naman familiar sa mga pangalan, sa mga itsura ng mga brushes, Um, itong um, eye palette ni Anne Clothes is perfect for you kasi um, para hindi ka malito, use it from number 1 to number 10 para hindi ka na malito kung ano, kung kailan, kung papaano mo gagamitin yung mga um, brushes, yung mga eyeshadow brush. Thank you for watching. Um, if you like this video, please do subscribe to my channel and um, Turn on the notification bell button kung gusto mo din namang ma-update sa mga bago kong mga videos. Thank you, God bless, and keep safe. Ciao!